ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা আমি রোহান আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি আবার অবশ্যই আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আজকে কিন্তু খুবই স্পেশাল একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কথা বলবো আমি প্রথমে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি এটা ব্যাখ্যা করবো পরে প্রথম কথাটা হচ্ছে টাকা হলেও কিন্তু এখন আর আপনারা বাইক কিনতে পারবেন না আপনি অনেক টাকা নিয়ে হয়তো বাইকের শোরুমে গিয়েছেন বাইক কিনবেন কিন্তু বাইক কিনতে পারবেন না সেই রহস্যটা আপনাদেরকে আজকে জানাবো আমার সামনে বরাবরের মতোই আছে হৃদয় ভাই ওনার কাছ থেকে আমরা জেনে নিব যেহেতু উনি একটা শোরুমের মালিক উনি জানেন যে কেন টাকা হলেও বাইক পাওয়া যাবে না তো সেটাই আমরা জিজ্ঞেস করবো হৃদয় ভাই আসসালামু আলাইকুম ডেলিনিসের পক্ষ থেকে আমি হৃদয় চৌধুরী জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন অলরেডি আপনারা অনেক অনেক ব্লগ দেখে ফেলেছেন ইতিমধ্যে তারপরও ডেলিনিস চমৎকার একটি সেগমেন্ট এটি করেছে যে টাকা হলে কিন্তু বাইক মিলবে না আর আপনারা যদি রাখেন যে আমার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে বাইকের মোটরসাইকেলের প্রতিষ্ঠান আছে সেলফ সার্ভিস আছে তা আসলে রোহান ব্যাপারটা কিন্তু এমনই সত্যি কথা যে আগামীতে ইচ্ছা করলে কেউ আসলো একটা বাইক কিনে চলে গেলো এই সুযোগটা কিন্তু আর থাকলো না মানে আপনি শোরুমে বাইক কিন্তু হাজার হাজার বাইক থাকে হ্যাঁ টাকাও থাকবে বাইক কিনতে পারবে আর দিতেও পারবো না কারণ যদি কোনো শোরুম মালিক টাকার জন্য বিক্রি করার স্বার্থে একজনকে একটা বাড়ি দিয়ে দেয় যদি কোনো অডিট হয় বা আমাদের নামে কোনো কমপ্লেন হয় সে কিন্তু সেই ডকুমেন্টস যদি না দিতে পারি তাহলে কিন্তু উল্টে জেল জড়ি মানের ভয় থাকবে থাকবে যেটা আমি একটা শোরুম মালিক কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা এই প্রবলেমটা রাখতে হতে পারে রাখতে পারে সব কিছু মিলে যে টাকা হলে হবে না সাথে করে অবশ্যই যে জিনিসটা রাখতে হবে তাকে তার নামে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স তার নামে মানে যে বাইক চালাবে যে বাইক কিনবে কিনবে তার নামে আগে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে আর ব্যাপারটা তোমার যে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা যে একটা মহিলার নামে কিনছে অনেক সময় স্ত্রীর নামে কিনতে হয় সেই সুযোগটা কিন্তু আর থাকতেছে না তার মানে আমি একটু বুঝিয়ে বলি মানে আমি একটা বাইক কিনবো আমি বাইক কেনার আগেই আমাকে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স করে আসতে হবে না হলে আমার নামে বাইকটা রেজিস্ট্রেশন ওটা হবে না হবে মানে বাইকের শোরুম থেকে আমাকে বাইক দিবে না দিবে না তো লার্নার হলে কি হবে এই ব্যাপারটা একটু শিথিল করছে আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে যে কারো যদি লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে এখন একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে তো অনেক টাইমের ব্যাপার লোক মোটামুটি এক দুই মাস টাইম লাগে এক দুই মাস না তিন সরকারি হবে বেশিও লাগে এক বছরও লাগে হ্যাঁ সরকারিভাবে তাহলে ছয় মাসও লাগে কারো সেক্ষেত্রে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে সে কিনতে পারবে তার তার মানে এমন হয়ে গেল যে প্রত্যেকটা মানুষের যেমন একটা জাতীয় পরিচয় পত্র একটা আইডেন্টিটি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা পাসপোর্ট থাকলে সে একটা আইডেন্টিটি হ্যাঁ কাজ করে যেমন একটা পাসপোর্ট থাকলো সে যত ইচ্ছা তখন হয়তো দেশের বাইরে যেতে পারে ইচ্ছা করলে অসুস্থ হলে যেতে পারে তার মানে ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও তার একটা ম্যান্ডেটরি থাকে এটা এটা বাংলাদেশ সরকারের অসল অবশ্যই প্রশংসনীয় একটা ব্যাপার তারা এই উদ্যোগটা নিয়েছে তাহলে তো বা লান্না করার সুবিধার্থে তারা কিন্তু আরও অনেক ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আস্তে আস্তে করে ফেলতে পারে তার মানে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তার ম্যান্ডেটরি থাকতেই হবে আচ্ছা আমার কাছে আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে যে আমি আগে বাইকটা যখন কিনবো বাইক না হলে আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স কেমনে করবো এই জিনিসটা আমার একটু আসলে বাইক না থাকতেই হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স গেলে এমন কথা এমন কথা নেই দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষাটা ও বাইক পরীক্ষা দিতে গেলে ওখানে পরীক্ষা বাইক আছে আচ্ছা তা সেক্ষেত্রে আমার তো শিখে গেলে হচ্ছে আর অবশ্যই যদি শোরুমের যে শোরুম থেকে বাইক কিনবে সেই শোরুমের যে যদি সাপোর্ট নাই বা হেল্প নাই দেখা যাচ্ছে অনেক সময় পার্সোনালি ক্ষেত্রে একে অপরকে কিন্তু ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করে সেক্ষেত্রে একটা মানুষ উপকৃত হয় সেক্ষেত্রে ওই শোরুমও কীভাবে তার ডেভেলেন্সেসটা হবে বা অনেক সময় হতে পারে যে টিপসগুলো যে হেল্পগুলো সেটা দিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে যেমন আপনার এখানে যদি আসে আপনার টিপস দিয়ে দেবে টিপস দিয়ে দেবো যা হেল্প পেয়ে যাবে টিপস দিলে সে হেল্প নিয়ে সে করে নিতে পারবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে তার এই প্রবলেম হবে না কিন্তু আমি আমি যেটা বলছিলাম বাইক চালানো শিখবে করতে থেকে বাইক যদি নিজেরই না থাকে বাইক চালানো নিজের থাকার জন্য লান্নার করতে তো আর শেখা লাগে না লান্নার করতে শেখা শেখা লাগে না লান্নার করতে তো এমনি করা যায় লান্নার করে বাসা শিখতে পারে পাশাপাশি অনেক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে আর মূলত আমিও যেমন কিন্তু কারো কাছে শিখিনি আর বন্ধুদের কাছে শিখেছি আচ্ছা লার্নার করে তারপর বাইক কিনতে পারবে কেনার পরে সে তো পরীক্ষা পরীক্ষা তারপরে সেক্ষেত্রে সে নিজে নিজে তার বাইক চালাতে পারে লার্নার যে কেউ করতে পারে বাইক না চালানো শিখ না চালানোতে জানলে অবশ্যই পরে কি তারা দেখছে বিরুদ্ধে আসলে ড্রাইভিং লাইসেন্স আহামরি কোনো ব্যাপার না আপনারা যে যে শোরুম আছে বিআরটি আছে বাংলাদেশ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সহযোগিতা নিলেন অথবা কারো কাছ থেকে হেল্প নিলেন যারা আগে পরে করছে তেমন
टाइम टाइम थे से क्षेत्र में शुद्ध भोटर आईडी कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा तर जदि ये थकेफिसर ना जम्म निबंधन थे तेल से क्षेत्र में से ड्राइंग लाइसेंसर एप्लाई करते टी ए खरचगुल्लो आ चलते हेलमेट छाड़ा फिलिंग स्टेशन देखे अपनी तेल नहीं तैयार बना। अरे कौन जेटे होते हैं? आपने लार्नर और तो बार ड्राइविंग लाइसेंस छाड़ा बाइक की नहीं तैयार बना। तो दर्शक अपना तो क्या जाने दिलाम इटा किंतु खुबी शौचे तुम थक बन अपना तो दे बाइक किंतु जान दाहोले इस दिन इस टावोशे माथा रख बन आगे शवाई एक टक ले लार्नर कोरे फैलन अथवा एक टक लाइसेंस कोरे फैलन तार पर बाइक किंतु जान तो शवाई के दोनों बात भालो थक बन शुष्ट 